Welcome to the Sound Doctrine Telecast. Arogya Upadesha Oli Varabukku Ungalai Anbudan Varaveerukkuroom. Praise God for all the corrective teaching we receive through this series of talks. Inda thodar seidhil vadiyaga naam pettu vandu kondirukkira thiruthudal upadesangalukkaga devane naan stoothirukkiren. The subject we are considering during the last 4 weeks has been death. கடந்த நான்கு வாரங்களாக நாம் பார்த்து வருகிற தலைப்பு மரணம் நான் மார்ட்டின் லூத்தர் மேட் எ ஸ்டேட்மென்ட் லைக் திஸ் மார்ட்டின் லூத்தர் என்கிறவர் இவ்விதமான ஒரு கூற்றை சொன்னார் எவ்ரி மேன் மஸ்ட் டூ டூ திங்ஸ் அலோன் ஒவ்வொரு மனிதனும் இரண்டு காரியங்களை தனித்தே தான் செய்ய வேண்டும் என்றார் நம்பர் ஒன் ஹி மஸ்ட் டூ ஹிஸ் ஓன் பிலீவிங் முதலாவது அவருடைய விசுவாசத்தை தனித்தே விசுவாசிக்க வேண்டும் தன்னுடைய மரணத்தையும் தனித்தே செய்ய வேண்டும் இந்த கூற்று எவ்வளவு உண்மை பாருங்கள் உள்ளே கிறிஸ்து தம்முடைய சரீரத்தின் மீது நம்முடைய பாவங்களை சுமந்தார் When we believe that we are blessed with a gift of salvation. இதை நாம் விசுவாசிக்கும் பொழுது ஒரு ஈவாகிய இரட்சிப்பு என்பது நமக்கு வழங்கப்படுகிறது. In the same way Christ tasted death for every one of us. அதே வண்ணமாக கிறிஸ்து நம் ஒவ்வொருவருக்காகவும் மரணத்தை ருசி பார்த்தார். Turn with us to the book of Hebrews second chapter. ஏபிரே நிரூபம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தை கேளோடு கூட பாருங்கள். Look at the ninth words. ஒன்பதாவது வசனத்தை பாருங்கள் we'll read the last line அந்த கடைசி வாக்கியத்தை வாசிக்கிறேன் he by the grace of god might taste death for everyone தேவனுடைய கிருபையால் ஒவ்வொருவருக்காகவும் மரணத்தை ருசி பார்ப்பார் because christ tasted death for every one of us when we believe that we can face death with assurance and confidence கிறிஸ்து மரணத்தை நாம் ஒவ்வொருவருக்காகவும் ருசி பார்த்ததனாலே நாம் மரணத்தை சந்திக்கும் பொழுது அதை நம்பிக்கை ஓடு சந்திக்க முடியும் பிரவர்ட் தி பிப்ளிகல் வியூ ஆஃப் டெத் இஸ் குவைட் டிஃபரண்ட் फ्रॉम தி வேர்ல்ட் வியூ ஆஃப் டெத் பிரியமானுள்ள மரணத்தை குறித்து உலகம் கொண்டிருக்கிற அபிப்பிராயத்துக்கு வேதம் முற்றிலும் வித்தியாசமான ஒரு அபிப்பிராயத்தை கொண்டிருக்கிறது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அன்கான்ஷியஸ்லி இஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் மோர் பை தி வேர்ல்ட் வியூ தென் தி பிப்ளிகல் வியூ துரதிஷ்டவதமாக நம்முடைய இந்த மரணத்தை பற்றிய எண்ணமெல்லாம் உலக அபிப்பிராயத்தினாலேயே அதிகமாக தாக்கத்தை பெற்றிருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது நாவ் டாபிக் தட் வி ஆர் கன்சிடரிங் இஸ் ஹவ் நாட் டு டை நாம் பார்த்து வந்து கொண்டிருக்கிற தலைப்பு எப்படி மரணம் அடைய கூடாது என்பதாகும் சோ ஃபார் வி ஹவ் ஸ்டடிட் ஃபோர் லெசன்ஸ் இதுவரையிலும் நான்கு பாடங்களை நாம் பார்த்து இருக்கிறோம் லெசன் நம்பர் 1 முதல் பாடம் டு நாட் போஸ்ட்போன் ரிபென்டன்ஸ் மனந்திருமதலை ஒத்தி போட கூடாது லெசன் நம்பர் 2 இரண்டாவது பாடம் டு நாட் ஹோல்ட் பிட்டர்னஸ் against anyone oru oru kurodhamagum tak கசப்புணர்வை தக்க வைத்துக் கொள்ள கூடாது லெசன் நம்பர் 3 மூன்றாவது பாடம் டு நாட் டிபெண்ட் ஆன் யுவர் வெல் உங்களுடைய சம்பத்தியே சாந்திருக்க கூடாது லாஸ்ட் வீக் we studied lesson number 4 சென்ற வாரத்திலே நான்காவது பாடத்தை நாம் பார்த்தோம் டு நாட் லீவ் யுவர் டியர் ஒன்ஸ் இன் கன்ஃபியூஷன் உங்களுக்கு அருமையானவர்களை குழப்பத்திலே விட்டு செல்ல கூடாது டுடே we will move on to lesson number 5 இன்றைக்கு நாம் ஐந்தாவது பாடத்துக்கு கடந்து செல்கிறோம் how not to die. எப்படி மரணம் அடைய கூடாது டு நாட் கிவ் பிளேஸ் டு டிப்ரஷன் மன தொய்வுக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது ஒன்ஸ் अगेन மீண்டும் ஐ சொல்கிறேன் ஹவ் நாட் டு டை எப்படி மரணம் அடைய கூடாது டு நாட் கிவ் பிளேஸ் டு டிப்ரஷன் மன தொய்வுக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது when we refer to various stages of life வாழ்க்கையின் வெவ்வேறு கட்டங்களை குறித்து நாம் குறிப்பிடுகிற பொழுது we normally say childhood memories குழந்தை பருவத்தின் நினைவுகள் அண்ட் தென் we say youthhood temptations அதற்கு தொடர்ந்து நாம் சொல்கிறோம் வானில பிராயத்தின் சோதனைகள் அண்ட் when we talk about old age you know what we normally say we say old age problems முதிர்வயதை குறித்து பேசும் பொழுது பொதுவாக என்ன சொல்கிறோம் தெரியுமா முதிர்வயது பிரச்சனைகள் yes beloved old age is not easy ஆம்பிரியமானவளே முதிர்வயது என்பது சுலபமான ஒன்று அல்ல that's attested by the bible in book of psalms and chapter 90 சங்கீதங்களின் புத்தகம் தொண்ணூறாவது சங்கீதத்திலே இது ஊர்ஜிதப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது 
இது தேவ மனுஷனாகிய மோசே ஏறெடுத்த ஜெபம் see what he says in words 10 10th வசனத்திலே அவன் சொல்கிற காரியத்தை கவனிங்கள் the days of our lives are 70 years and if by reason of strength they are 80 years yet their boast is only labor and sorrow எங்கள் ஆயுசு நாட்கள் 70 வருஷம் பலத்தின் மிகுதியால் 80 வருஷமாய் இருந்தாலும் அதன் மேன்மையானது வருத்தமும் சஞ்சலமுமே in other words he says the old age is always enveloped by lots of sorrow or vaathile avar solla varugirad enna vendral inda mudir vayadanadu adhigamana dukkathinaale soolndirukkirathu now that was endorsed by solomon in book of ecclesiastes 11th chapter solomon adhe dhaan prasangin puthagam 11th adhyayathile meendum solugiran now look at the 8th verse 8th vasanathai gavaningal if a man lives many years and rejoices in them all yet let him remember the days of darkness manushan aneha varsham jeevithu avigalilellam magichiya irundalum avan irulin naatkaliyum ninaikka vendum because they will be many that's what the bible says avigal anegama irukkum endru vedam solugirathu that is why the psalm is prayed like this agavan sangeethakaran ipidiyaga jevithan i believe that's a prayer that every man when he becomes old should lift up and offer unto god ovvoru manushanum mudhuvayad adaiyum bodhu indha oru jabathai andavaridathile yerukka vendum endru naan urudhiyai nambugiren psalm 71 and i will read to you verse 9 ஒன்பதாவது சங்கீதம் ஒன்பதாவது வசனத்தை உங்களுக்கு வாசித்து காண்பிக்கிறேன் அர்த்தமுள்ளதாக வேத புத்தகம் நமக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது கவலைக்கும் மன தொய்வுக்கும் காரணங்கள் இந்த முதிர் வயதிலே ஏராளம் ஏராளம் இவைகளில் ஒரு சிலவற்றை இன்றைக்கு நாம் கவனித்து பார்க்கலாம் முதலாவது சீர்கெடும் ஆரோக்கியம் எல்லோருமே முதிர் வயது அடையும் பொழுது பொதுவாக அவர்களுக்கு சம்பவிக்கிறது இது ஒன்று ஒருமையானிங்கிற <laughs> தவிக்கிறோம் என்று சொல்கிறார் what are we groaning and what are we earnestly desiring எதற்காக தவிக்கிறோம் எதை நாம் விரும்புகிறோம் we are looking forward to our habitation which is from heaven பரலோகத்தில் இருந்து வரக்கூடிய நம்முடைய வாசஸ்தலத்துக்காக நாம் ஏங்கி தவிக்கிறோம் now who actually has ordained it இதை யார் நமக்காக நியமித்து இருக்கிறது if you look at words 5 இந்த வசனத்தை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் he who has prepared us for this very thing is god இதற்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்துகிறவர் தேவனே and what is the guarantee that god has given to us namak devan koduthirukkira uttaravadam dhaan enna look at the fifth verse the latter portion ainda vasanathin pitpagudhi parungal he also has given us the spirit as a guarantee aaviyennum acharathai namak thandavarum avare so we are living in this earthly tent agave naam inda boologa kudiyile irukkrom and this building is going to be destroyed very soon sikrathile inda veedu alikapada pogirathu but we are looking forward to habitation that's going to come from god anal devan வரப்போகிற that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in 
ஆதலால் இக்காலத்து பாடுகள் இனி நம்மிடத்தில் வெளிப்படும் மகிமைக்கு ஒப்பிடத்தக்கவைகள் அல்லவென்று எண்ணுகிறேன் அடைந்தான் <laughs> when a dead body was just placed on his toe when the dead body touched his bones even the dead body rose again or setta sadala avarudeya and the elumbugalai totta bodudhu and the sadala maru uirpikapattathu but this man he died of sickness anal indha manidhano vyadippattu maranam adaindhan will avoid in the light of eternity this suffering is all for a short while priyamarule nithyathin paarvile ivaigal ellam adhi seekrathil நம்மை விட்டு நீங்க கூடியவைகள் now that's what exactly we have written for us in book of job on two occasions யோபனுடைய சரிதையிலே ரெண்டு முறையா இந்த காரியங்கள் நமக்காக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது 14th chapter and verse 1 14வது அத்தியாயம் முதலாவது வசனம் man who is born of woman is a few days and full of trouble ஸ்திரீனிடத்தில் பிறந்த மனுஷன் வாழ்நாள் குறுகினவனாயிருக்கிறான் சஞ்சலம் நிறைந்தவனாயும் அத்தியாயத்துக்கு வரும்பொழுது முடிவு வருகிறது நான் திரும்பி வராத வழியே போவேன் and few years yep kavanith paarpil endru sonnal kurugiya naatkalai kurithu kurippadapadugirathu kurugiya varshangalai kurithu kurippadapadugirathu that's exactly the reason why apostle paul says we do not lose heart agvedan idhe kaaranathirkagave paul solugirar naangal manam odaindu pogiradillai turn with us to second corinthians fourth chapter second corinthians naangavathu adhyayathukku ennodu kuda vaarungal look at verses 16 and 17 adinaaru 17 vasanangalai kavanith paarungal therefore we do not lose heart aaravadinaale naang சோர்ந்து போகிறதில்லை ஈவன் தோ அவர் அவுட்வர்ட் மேன் இஸ் பெரிஷிங் எட் தி இன்வர்ட் மேன் இஸ் பீயிங் ரெனியூட் டே பை டே நீங்கள் புறம்பான மனுஷனானது அழிந்தும் உள்ளான மனுஷனானது நாளுக்கு நாள் புதிதாக்கப்படுகிறது and our light affliction which is but for a moment look at those words our light affliction which is but for a moment is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கும் லேசான நம்முடைய உபத்ரம் மிகவும் அதிகமான நித்திய கனமகிமை உண்டாக்குகிறது என்று சொல்கிறார் God also has a purpose in just letting this uh, declining health overtake us இந்த விதமான நம்முடைய ஆரோக்கியமான சீர்கெடுகிறதுக்கு தேவன் ஒரு நோக்கத்தை வைத்திருக்கிறார் Here is C.S. Lewis with his wisdom C.S. Lewis என்கிற தேவ மனிதன் தன்னுடைய ஞானத்திலே சொல்கிற காரியத்தை பாருங்கள் God whispers in our pleasure நம்முடைய சுபாவங்கள் எல்லாம் தேவன் கிசுகிசுக்கிறார் he speaks in our conscience namudiya manasaatchile devan pesugirar but he shouts in our pain anal namudiya vedanile avar satham edugirar what a wisdom this is experience of most of us isn't it enna vidamana or gnanam paarungal idhu dhaan namudi anubhavamaag irukirad allava so declining health is reason number 1 for the possible depression during old age adhuve seergidugira aarogyamanadhu mudal kaaranamaga namudiya mudir vayadile namakku manathoivu yerpadugiradhukku kaaranamaaga irukirathu and the second one is problems in the family rendavadhaga kudumbathululla prachanaigal take for example Sam- உதாரணத்துக்கு சாமுவேல் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் he was a wonderful prophet அருமையான ஒரு தீர்க்கதரிசி now after samuel he made his sons as the judges over israel சாமுவேலுக்கு பிறகு தன்னுடைய குமாரர்களையே இஸ்ரவேல் மீது நியாயாதிபதிகளாக அவன் நிறுத்தினான் but those people those two boys they corrupted themselves and they did not walk in the godly ways of their daddy ஆனால் அவர் 
அவருடைய குமாரர்கள் இருவருமே தங்களை திட்டுப்படுத்திக் கொண்டு தன்னுடைய தரப்பனாருடைய வழியிலே அவர்கள் நடக்கவில்லை பட் தட் டஸ் நாட் மீன் சாமியல் நெக்லெக்டட் இஸ் ஃபேமிலி டூரிங் இஸ் मिनिस्ट्री தன்னுடைய ஊழியத்திலே தன்னுடைய பிள்ளைகளை கவனியாமல் சாமியல் இருந்தார் என்று நாம் சொல்ல முடியாது இஃப் யூ டர்ன் வித் தி ஃபர்ஸ்ட் சாமியல் தேர் இஸ் a very interesting observation ஒரு சாமியலுக்கு என்னோடு கூட வருவீர்கள் என்று சொன்னால் அங்கே சுவாரஸ்யமான ஒரு காரியத்தை நாம் கவனிக்க வேண்டும் இட்ஸ் தி 7th chapter 7வது அத்தியாயத்தை பாருங்கள் ஹி ஆல்வேஸ் வென்ட் இன் சர்க்கிள்ஸ் இன் ஹிஸ் ப்ரோபெடிக் मिनिस्ट्री எப்பொழுதுமே தன்னுடைய தீர்க்கதரிசன ஊழியத்திலே அவர் சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தார் and what do we read in the 17th words 17th வசனத்திலே என்ன வாசிக்கிறோம் he always returned to rama for his home was there avan rama vukku thirumbi varuvan avanudi veedu ange irundathu endru solapadugirathu there he judged israel and there he built an altar to the lord ange israele nyayam visarithu avidathil kartharukku or balividathai kattinan endrum paarkrom even though he went on circuit for his ministry he always returned home which was at rama thirkadarsiyaya avan aneegadangalai sutti theriya vendi avasiyam irundhalum rama avile irundha avanudi veettukku eppozhudhume thirumbi vandhan endru paarkrom and he built an altar there to the lord andavarkku ange or balividathaiyum kattinan so he did take care of his family thanudi kudumbathai avan paarthukkolladhan seidhan but they went away and astray from the lord anal andavare vittu avargalo vilagi ponargal there is a truth i want to tell aged people inge mudindavargalukku vayadu mudindavargalukku naan solla virumbugira or aalochana irukirathu after you have done your best ungalal endradai neengal serandha vagaiyile seidhu mudintha pinbu leave the rest in the hands of god meediye devanudaiya karangalile vittu vidungal the adult children have got their own account accountability வயது வந்த பிள்ளைகளுக்கு அவர்கள் கணக்கு கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு அவளிடத்தில் உண்டு so when we talk about the family problem the first one that surfaces is rebellious children முதலாவது நாம் குடும்ப பிரச்சனைகள் என்று சொல்லும் பொழுது முதல் காணப்படுகிற பிரச்சனை என்னவென்றால் முரட்டாட்டம் உள்ள பிள்ளைகள் and the second one is the marital problems of our children இரண்டாவது பிரச்சனை நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய திருமண வாழ்க்கையில காணப்படுகிற பிரச்சனைகள் see we do our best in settling our sons and daughters in marriage nammudi kumarallum kumarathigaliyum thirumanam seidhu vaithu avargalai olugapaduthuvadile nam ella moichilum edukrom but all conflicts may set in aanal prachanaigal ulle edalam now that's what happened in the case of isaac adhu than isaac nudi kudumbathile sambhavithadalla if you turn we just a book of i a book of genesis 26th chapter adhiyam 26th adhyayathukku neengal varuveergale aanal look at the 34th words 34th vasanathai paarungal when isaac was 40 years old he took as wives two women from hitite 34th vasanathile yesa 40 vayadana bodu yetthiyargalagiya rendu pengalai avan vivaham seidukondan endru paarkrom and what happened we read in verse 35 35th vasanathile enna sambhavithad endru paarkrom these daughters in law were a grief of mind to isaac and rebecca avargal isaakukkum rebekkaalukkum mananova irundargal so they caused so much of depression for their parents in law avargaludeya maamanar maamiyarukku ivargal iruvarum அவ்வளவு மன தூய்மை ஏற்பட்டார்கள் ஏற்படுத்தினார்கள் and isaac did not just uh, dump himself in depression அந்த மன தூய்மையில ஈசாக் தன்னை புதைத்துக் கொள்ளவில்லை what did he do என்ன செய்தார் he went on doing some positive things தொடர்ச்சியாக அவன் முப்போகன சில காரியங்களை செய்து கொண்டே போனான் he called his son isaac அவன் தன்னுடைய மகனாக இயேசுவை அழைத்தான் i am getting old எனக்கு வயதாகிறது i don't know when i would die நான் எப்பொழுது சாவேன் என்று எனக்கு தெரியாது before i die i want to bless you நான் சாவதற்கு முன்பாக உன்னை நான் ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறேன் go and get me some hunt meat எனக்கு நீ வேட்டை கறியை கொஞ்சம் கொண்டு வா so that i will rejoice in my heart and i will bless you நான் மனரமே வா இருக்கும் பொழுது உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொன்னார் so there was a positive thing that he did அங்க முற்போக்கான ஒரு காரியத்தை செய்கிறான் and when you come to the 27th chapter later portion 27th அத்தியாயத்தினுடைய பிற்பகுதி பார்க்கிற பொழுது and when you look at the first few verses of the 28th chapter 28th அத்தியாயத்தினுடைய முதல் சில வசனங்களை நீங்கள் நீங்கள் கவனித்து பார்க்கும் பொழுது what did he tell jacob யாக்கோபை பார்த்து என்ன சொன்னார் hey, you don't take a bribes from these hitite people இந்த ஏத்திய பெண்களில் இருந்து நீ உனக்கு மனைவி தெரிந்து கொள்ள வேண்டாம் already we are suffering so much yerkave nam ivulo prachane kulla irukrom go to my own father's place ennudaiya thagapravarude inatharadathile po and go and there you take a bright fire ange po unakku pen therindu kol endru see a man does not sit and then ruin himself in depression he goes on doing something positive avan appadiye thanudaiya sorvile avan ukkarde amandu vidamal sila sadhagamana kaaryangalai nigathikunde kadandu pogiradai paarkrom another problem we can think about when we talk about family kudumbangalai kurithu pesugira bodhu mattum or kaaryathai kurithu kurippidalam disrespect and ill treatment by children pillai 
ஆகையாலே அவமதிப்பும் கவனையாமையும் this is one of the last day signs that were predicted by apostle paul apostle agiya paul namakku veda puthagathile kurithu solli irukkira kadaisi kaalathinudaiya adayalangalil ivaigal sila the first one is in romans first chapter 31st verse mudhal sollapatirukkirathu romer mudhalavadhi adhyayam 31st vasanathile men will be without natural law subhava anbillamal makkal kaanapaduvargal the same thing is pointed out in second timothy third chapter third verse adhe kaaryam rendu timothayum moonravadhi adhyayathinudaiya மூன்றாவது வசனத்திலும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது without that natural law அந்த ஏற்காய் வரக்கூடிய சுபாவ அன்பாவ இடத்தில் இல்லாமல் மக்கள் காணப்படுவார்கள் knowledge increases by love decreases அறிவு பெருகுகிறது ஆனால் அன்பு குறைகிறது what did apostle paul say apostle like paul என்ன சொன்னார் in 1 corinthians 8th chapter first verse 1 corinthians 8th அத்தியாயம் முதல் வசனத்திலே knowledge without love puffs up அன்பில்லாத அறிவு இருமாப்பை உண்டாக்கும் that's what is happening to most of our young people அதுதான் நம்மளுடைய வாலிபர் அலே இருக்கு சம்பவித்துக் கொண்டிருக்கிறது they are very rich in computer knowledge அவளுக்கு கணினி அறிவு ஏராளமா இருக்கிறது but they are poppers in natural affection ஆனால் இயல்பாய் வரக்கூடிய சுபாவ அன்பிலே அவர் ஒன்றுமில்லாமல் இருக்கிறார் and many of them are zero in practical wisdom ஒரு சில நடைமுறை அறிவு ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் and first and foremost such an attitude affects the parents முதல் முதலாக இவ்விதமான ஒரு மனோபாவம் பெற்றோர்களை பாதிக்கிறது now that's what we have indicated in book of proverbs uh, 19th chapter நீதிபதிகள் புத்தகம் 19வது அத்தியாயத்தில் இதுதான் நமக்கு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது you know for everything we have enough and more to teach us in the bible எல்லாவற்றை குறித்தும் நமக்கு வேத புத்தகத்தில் போதுமான அளவு ஆலோசனை இருக்கிறது book of proverbs 19th chapter நீதிமொழிகள் 19 look at the 26th word 26வது வசனத்தை பாருங்கள் he who mistreats his father and chases away his mother is a son who causes shame and brings reproach and thagappanai kollai adithu than thaiyai turathi vidugiravan lachchiyum avamanathiyum undaakugira magan maybe your children are chasing you away to stay in the old age home oru velai ungaludeya pillaigal ungalai turathi neengal poi oru mudir vaayil illathile irungal endru turathi vidugirargala don't worry that's a blessing go and stay there கவலைப்பட வேண்டாம் அது ஒரு ஆசீர்வாதம் அங்கே போய் தங்கி இருங்க பி ஹாப்பி தேர் யூ கோ அண்ட் தென் என்ஜாய் தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் அங்கே நீங்கள் சென்று போய் நீங்கள் தேவ பிரசன்னத்தை அனுபவிங்க பிவேர் ஆஃப் चिल्ड्रन ஹூ ட்ரை டு எம்டி யுவர் பர்ஸ் உங்களுடைய உங்களுடைய உங்களையே மொட்டை அடிக்கிற பிள்ளைகளை குறித்து ஜாக்கிரதையா இருங்க we are warned against it in book of proverbs 28th chapter நீதிமொழிகள் புத்தகம் 28வது அத்தியாயத்தில் இவளை குறித்து நமக்கு எச்சரிப்பு உண்டு look at the 24th words 24வது வசனத்தை பாருங்க whoever robs his father or his mother and says it is not transgression the same is a companion to a destroyer tan thagappaniyum tan thaiyum kollayittu adu drogam alla enbavan பார்க்கடிக்கிற மனுஷனுக்கு தோழன் you know everything is already predicted in the bible எல்லாமே வேத புத்தகத்திலே முன்கூட்டியே நமக்கு தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது don't give all your monies and your properties to children immediately உடனடியாக உங்களுடைய சொத்துக்கள் உங்களுடைய ஆஸ்திகள் எல்லாவற்றையும் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்து விட வேண்டாம் keep a portion with you ஒரு பங்கை உங்களுக்கு என்று நீங்கள் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் that is practical wisdom and prudence அது நடைமுறை ஞானமும் அறிவும் now that could be another reason why people get depression apart from this family problem in the kudumba prachanigalai thavithu vera oru kaaranathukkavum kuda mudhir vayadile manathoyvu yerpadugiradhukku vaippu undu unanswered prayers badaladikkapadada jabangal unfulfilled dreams nilaveraada sopparangal kanavugal unsolved puzzles theeraada sila kulappangal unsettled matters innum adangi pogada sila prachanaigal now this will always give rise to doubt and unbelief idu eppozhudume sandhegathukkum avvisuvasathukkum kaaranamai amaindu vidugirathu it will shake your assurance and confidence ungalukku irukkakoodiya nichayathiyum nambikkiyum asaithu podugirathu but we have a promise in god's word ana deva vasanathile namakku oru vaakku thattam undu turn with us to book of psalms 56th chapter சங்கீதங்களின் புத்தகம் ஐம்பத்தி ஆறுக்கு வாருங்கள் எட்டாவது வசனத்தை உங்களுக்கு வாசித்து காண்பிக்கிறேன் யூ நம்பர் மை வாண்டரிங் என் அலைச்சல்களை தேவரீர் எண்ணி இருக்கிறீர் 
put my tears in your bottle or they not in your book yen kannirai umudi thuruthile vayyum avigal umudi kanakkil allavo irukirathu this is how i understand this particular words indha vasanathai ipdiyaga dhaan naan purindukolgire all our prayers are in god's book nammude jabangal ellame devarudaiya puthagathile kurippidapattirukirathu and all our tears are collected in god's bottle nammude kannir ellam devanudaiya thuruthile seethu vekkapattirukirathu what is the secret adanudaiya rahasyam enna look at the fourth words nanga vasanathai paarungal look at the tenth words patta vasanathai paarungal look at the eleventh words padinora vasanathai paarungal in god i will put my trust devanil naan nambikkiya irupe you know george muller we all have heard about him and we have read about him george muller engra deva manushane kurithu naam anegar kelvi pattirukrom vaasithirukrom he had two drunkard friends avaridathile rendu snehithargal kudikkaragal irundargal and uh, he prayed for their conversion for nearly 40 long year ivargal manam thirumba vendum endru 40 aandu kaalamaga than jebithadaga sarithram solugirathu and nothing happened ondrum sambhavikkavillai finally these two guys they came to attend the funeral service of george muller kadaisiyaga indru rendu snehithargal george muller nudi adakka aaradhanaikku adile pangu perumudiyaga vandargal and there they were converted by the funeral sermon and the அடக்காரதனையிலே கொடுக்கப்பட்ட தேவ செய்தியை கேட்டு இந்த ரெண்டு நபர்கள் மனம் திரும்பினார்கள் தே not only got converted they went as overseas missionary அவர்கள் மனம் திரும்பிறது மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் வெளிதேசங்களுக்கு மிஷனரிகளாக புறப்பட்டு போனார்கள் yes beloved our prayers are in god's book ஆம் பெருமானுள்ளே நம்முடைய ஜெபங்கள் தேவனுடைய புத்தகத்தில் எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது our tears are in god's bottle நம்முடைய கண்ணீர் எல்லாம் அவருடைய துருத்திலே சேகரித்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது only way we can come out of such depressing situation is to think about for god's blessings of the past indha vidhamana manathoivil irundhu nam veliyeruvadhukku vaippu eppadi endru sonnal kadandha kaalangalile devan nammai aashirvadithathai enni paarpadan moolamaga how wonderfully god dealt with us in our past nammudi kadandha kaalangalile evvalu arumiyaga devan nammudi vaalkai nadathi vandirukkarar everything will go only according to god's counsel devanudi aalochanaiyum prakaramaga dhaan ellame sambhavikkum don't forget the past kadandha kaalangalai marandu vida vendam we all know psalm 103 yuthi mundavathu sangeetham nam ellarkkum theriyum forget not all his benefits say the சகரவாரங்களை மறவாதே when you don't forget all his blessings ஆனை அந்த ஆசீர்வாதங்களை நீ மறவாமல் இருக்கும் பொழுது you know what will happen என்ன சம்பவிக்கும் தெரியுமா you will be renewed like the eagles அழகுக்கு சமானமாக உன் வாள வயது திரும்ப வாள வயது போல ஆகும் take your old diaries உங்களுடைய பழைய நாட்குறிப்புகளை நீ எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் and just go go through them அதைகள் எல்லாம் நீங்கள் பாருங்கள் count your blessings உங்களுடைய ஆசீர்வாதங்களை எண்ணி பாருங்கள் don't just think about your crosses உங்களுடைய சிலுவைகளை அல்ல count your gains உங்களுடைய லாபங்களை எண்ணி பாருங்கள் not your losses உங்களுடைய இழப்புகளை அல்ல count your health உங்களுடைய ஆரோக்கியத்தை எண்ணி பாருங்கள் not your wealth உங்களுடைய சம்பத்துகளை அல்ல count on god தேவனை எண்ணி பாருங்கள் instead of yourself உங்களை அல்ல here is an old man's conviction இங்க ஒரு வயதான முதிர்ந்தவர் சொல்கிற ஒரு அறிக்கையை பாருங்கள் i shall not mind the whiteness of my hair என்னுடைய தலையிலே காணப்படுகிற நரை மயிரை பற்றி நான் எண்ணி பார்ப்பதில்லை are the slow steps that falter on the stair அல்லது படிக்கட்டு நான் தள்ளாடி தள்ளாடி நடப்பதியும் நான் ஒரு பொருட்டா எண்ணுவதில்லை ஆர் எங் फ्रेंड्स தே ஹரி அண்ட் கிராஸ் ஓவர் மீ வாலிப நண்பர்கள் என்னை கண்டுகொள்ளாமல் விரைவாய் என்னை கடந்து போய் விடுகிறார் அதையும் கண்டுகொள்ளாத ஆர் தி ஸ்ட்ரேஞ்ச் இமேஜ் தட் கிரீட்ஸ் மீ இன் தி மிரர் கண்ணாடி பார்க்கும் பொழுது என்னுடைய தோற்றம் விகாரமாய் இருக்கிறது அதையும் நான் பொருட்படுத்துகிறதில்லை ஓன்லி ஐ கேன் ஃபீல் அஸ் தி ரூட்ஸ் தட் ஆர் இன் தி சாய் மண்ணிலே வேரூன்றி போகிற அந்த வேர் எண்ணுகிற வண்ணமாக மட்டுமே நான் எண்ணட்டும் that i am growing old to blossom in the face of god நான் முதிர்ந்து முதிர்ந்து வளர்ந்து ஒரு நாள் தேவனுக்கு முன்பாக மலர்வதற்கென்றே நான் வளர்ந்து வருகிறேன் என்று எண்ண வேண்டும் keep on praising god தொடர்ந்து தேவனை துதித்து கொண்டே இருங்கள் as the psalmist said i will sing as long as i live நான் என் வாழ்நாளெல்லாம் தேவனை துதிப்பேன் என்று சங்கீதக்காரன் சொன்னான் what did jesus say jesus என்ன சொன்னார் i keep the lord always before me எனக்கு முன்பாக ஆண்டவரை நான் நிறுத்தி வைக்கிறேன் and i will not be moved நான் அசைக்கப்படுகிறதில்லை my heart shall rejoice என் உள்ளம் பூரிப்படை and my tongue shall be glad என் நாவு பூரிப்பாயிருக்கும் how not to die எப்படி மரணம் அடைய கூடாது do not give place to depression நீங்கள் மனதுய்வுக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது rejoice in the lord கர்த்தருக்குள் கடிகூர்ந்து மகிடுங்கள் god bless you கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஆக